আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলার প্রতি ঘন্টার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবারিয়া প্রাণঘাতে করোনা ভাইরাসে একদিনের ব্যবধানে সারা বিশ্বে আক্রান্ত হয়েছে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ গত চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন এগারো হাজারের বেশি সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা এক লাখ চোদ্দ হাজার একশো পঁচাশি জন আক্রান্ত আঠারো লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো তিন জন এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে টানা দ্বিতীয় দিন দুই হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে জন হপকিস ইউনিভার্সিটির তথ্য অনুসারে সেখানে প্রাণ গেছে বাইশ হাজার উনআশি জনের আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা পাঁচ লাখ সাতান্ন হাজার তিনশো মানুষের সংক্রমণের সংখ্যায় ঊর্ধ্বক বজায় আছে নিউ ইয়র্কে এক লাখ উননব্বই হাজারের বেশি করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে সেখানে মারা গেছে ছয় হাজার আটশো আটানব্বই জন অন্যদিকে ইতালিতে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা উনিশ হাজার আটশো নিরানব্বই সেখানে শনাক্ত হওয়া মোট রোগীর সংখ্যা এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশো তেষট্টি জন স্পেনে মারা গেছে সতেরো হাজার দুশো নয় ও শনাক্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা এক লাখ ছেষট্টি হাজারের বেশি এদিকে গত সপ্তাহে গত পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক করোনা রোগে শনাক্ত হয়েছে চীনে একশো আট জনের দেহে পাওয়া গেছে এ রোগের নমুনা নারায়ণগঞ্জের খানপুরের তিনশো সজ্জার হাসপাতালটি পাঁচ দিনও করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত না হয় চিকিৎসা সেবা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা তবে নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুলে করোনা ভাইরাস নমুনা সংগ্রহের জন্য একটি সেন্টার চালু করা হয়েছে এদিকে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এ পর্যন্ত এই জেলায় ভাইরাসের কারণে বারো জনের প্রাণ গাছে আক্রান্ত হয়েছে একশো জন অন্যদিকে লকডাউন কার্যকর করতে বিভিন্ন স্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চেকপোস্ট বসানো হলেও অনেকেই তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি বাড়ছে রাস্তায় লোকজনের চলাচল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে বরিশাল এবং লক্ষ্মীপুর জেলা পুরোপুরি লকডাউন করা হয়েছে এ কারণে জরুরি পরিষেবা চিকিৎসা ও কৃষি পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ছাড়া সব ধরনের গণপরিবহন এবং গণসমাগম বন্ধ করতে রাত থেকে আরও তৎপর হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এদিকে ঠাকুরগায় করোনায় আক্রান্ত হওয়ার দুদিন ধরে লকডাউন চললেও মানছেন না কেউই দর্শক বরিশাল থেকে সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছে আমাদের প্রতিনিধি হুমায়ুন কবির লকডাউন ঘোষণা করা হলেও সেভাবে লকডাউন মানা হচ্ছে নাই আমি বলবো কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে লোকজন সেই স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতেছে এখানে রিক্সা চলতেছে লোকজন বের হচ্ছে এবং তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে যদিও লকডাউন ঘোষণায় সেখানে বলা হয়েছে যে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হতে পারবে না তবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে গতকালকের যেভাবে বরিশাল নগরীর অবস্থা আমি দেখছি যে লোকজনের সমাগম বা কম ছিল আজকের একইভাবে আছে লোকজন তারা নগরবাসী তারা শহরে বেরোচ্ছে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনেও যে কিভাবে মানুষ তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আরেকটি জিনিস বলতে পারি যে আমি আজকে সকাল থেকে সদর সহ বিভিন্ন এলাকায় কোনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দেখতে পাচ্ছি না যে লকডাউন বাস্তবায়ন করার জন্য তারা যে কাজ করবেন সেটি আমরা সেভাবে দেখছি না দুজন রোগী যে শনাক্ত হয়েছে গত তারা বরিশাল শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করণীয়তে ভর্তি রয়েছে বলে জানিয়েছেন দর্শক ঠাকুরগা থেকে সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের রিপোর্টার মমিনুর রিপন গত তিন দিন ধরে ঠাকুরগায় লকডাউন চলছে লকডাউনের যে উদ্দেশ্য বা যে কারণে লকডাউন করা হয়েছে মানুষের সাথে মানুষের দূরত্ব বজায় রাখা চলাচল বন্ধ করা কিন্তু আসলে এগুলোর কোনোটি আসলে আমরা খুব বেশি লক্ষ্য করছি না ঠাকুরগায়ের মানুষের যে চলাচল সেটি কিছুটা স্বাভাবিক দেখা যায় হয়তো বা সন্ধ্যার পরে আমরা দেখি খানিকটা এলাকা নিরাপত্তা চলে আসে কিন্তু দিনের বেলা যে চলাচল সেটা কিন্তু মানুষের অব্যাহত রয়েছে এবং যেটি যারা এখানকার বিশেষজ্ঞ রয়েছেন গুরুজনরা রয়েছেন তারা কিন্তু বলছেন যেহেতু মানুষের সাথে মানুষের কমিউনিকেশনটা অনেক বেশি হচ্ছে সেক্ষেত্রে যে করোনার প্রভাবটা কিন্তু এখানে অনেক বেশি পড়তে পারে বলে তারা মনে করছেন তো সেক্ষেত্রে লকডাউনের যে নিয়মটি সেটি কিন্তু বারবার সকলেই মেনে চলার কথা বলছেন তবুও ঠাকুরের যে লোকজন তারা কিন্তু বাজার বা নিজের কাজ তারা স্বেচ্ছায় করে যাচ্ছেন এবং ঘরে থাকার যে প্রবণতা সেটা কিন্তু আমরা দেখছি অনেকটাই কমে যাচ্ছে 
বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে দুর্বৃত্তদের গুলিতে ছয়জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে পুলিশের বরাত দিয়ে বিবিসি অনলাইন খবরে বলা হয় লকডাউনের মধ্যে সবাইকে ঘরে থাকার নির্দেশনা দেওয়া হলেও শুক্রবার শহরের একটি বাড়িতে নাইট পার্টি আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে কে বা কারা গুলি চালালে গুলিবিদ্ধ হয় ছয়জন আহতদের মধ্যে চারজন মহিলা রয়েছেন তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি এই ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ও গরিব মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিশ হাজার মানুষের খাবার ব্যবস্থা করার ঘোষণা দিয়েছে তারা নিজস্ব তহবিল থেকে এই অর্থ খরচের কথা জানান বিসিবির পরিচালক ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস তিনি বলেন বিশ হাজার মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে এখনো কোথায় কিভাবে তা দেয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে পরিকল্পনা করা হচ্ছে প্যাকেট জাত করে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে এছাড়া হুইল চেয়ার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকেও আর্থিক ভাবে সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিকেট বোর্ড পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সাথে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ